ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಬೇಕಾದರೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಪಾಠದವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಚ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದು ಏನು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿನಾ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೀನಾ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಎ ಜಾಬ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಏಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಹರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ರೀನಾ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಜಾಬ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆದಳು ಆದರೆ ಆ ಜಾಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನಲ್ಲಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಇಯರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಹೌದಲ್ಲ ಯಾ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶನೇ ಇದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಇದನ್ನು ನಾವೊಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಡರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲಿ ಬೈ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ದ ಬಾಟಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂತ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಏಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಥರ್ಟಿ ನೈನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಓಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಿಚ್ಚಣಿಕೆ ಏಣಿಯದು
ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೂವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂತು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಅಬೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ಫಿಕ್ಸಡ್ ನಂಬರ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಪ್ರೆಸಿಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸಡ್ ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಪ್ರೆಸಿಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಟೂವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟೂವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟೂವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಟೂವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಾನ್ಸಿಗೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪದಗಳ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಇಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಾನ್ಸಿಗೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವೋ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅರ್ಥ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಟೇನಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ಫಿಕ್ಸಡ್ ನಂಬರ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಇಂದ ಕೂಡ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಎ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಇನ್ ಆನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ವೇರ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಹೌದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಡಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜನ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಜನ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎ ಪಿ ಏನದು ಜನ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮು ಎ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಹೌದಾ ಹೌದು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೊನೆ ಪದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪಟ ನೋಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಇನ್ ಆನ್ ಎ ಪಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಎ ಪಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಎ ಪಿ ಹೌದು ಹೌದಲ್ವ ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಪದ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದರು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನಿಂದ ಸೊ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನಿಂದ ಈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಟರ್ನ್ಗಳಿದೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನಿಂದ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈನೈಟ್ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಕೊನೆ ಪದ ಕೊನೆ ಟರ್ಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋದರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ದೀಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಫೈನೈಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ
the first term and the common difference. You can list the AP. And the name A gotiddu. And the first term gotiddu. Amel common difference gotiddre. First term mate common difference gotiddre. Niu AP and na prepare mar bohudu. Oda arithmetic progression and na concord bohud. We know that in an AP. Every succeeding term is obtained by adding a D, the common difference to the preceding term. How the look? Definition and lay now noted in AP and re a preceding term only common difference and add madre birthide. So D found by subtracting any term its succeeding term. Re yen tilstather and re how do A matta D kotaga now arithmetic progression and na. Form mad bodu. Adre, namuk arithmetic progression code to A matu D and na find madi anta kelidre. How the la? How the arithmetic progression and code to A matu D and na find madi anta kelidre. Ali now we hagi find mad bekundre. E preceding term a subtracting any from its succeeding term anta erta dene. How the? Andre, the term which immediately follows it should be same for an AP. For example, anna, no a list of numbers 6, 9, 12, 15 and AP. Arithmetic progression. This e common difference is fine. D is fine. First term is A1 and A2. Second term anna A2 and the Karitaidvi, third term anna A3 and the Karitaidvi, fourth term anna A4 and the Karitaidvi. Agadre, if first term only common difference could see there and mug second term birthide. How do common difference a gotila nam giga? Hack fine madu do. Yes, second term only first term anna subtract madu. Second term only first term anna subtract madu do. Namage 9 minus 6 is equal to 3 bantu. Hage third term only second term under a3 minus a2. 12 minus 9 subtract madre namage ilukoda 9 bantu. 3 bantu. Hage fourth term only third term on subtract madre under a4 minus a3 madre 15 minus 12 is equal to 3. Ilukoda 3 bantu. Now note both common difference. Difference common difference and the akarita idivi first term difference is three, second term difference is three, third term difference is three. E lavandu terms gada and the difference in an ak northa idivi that is common same agide one di agide. So from all the above, the common difference d is three, which is same antanavu arthamad kota idivi.